皆さんこんにちは勝手にガンダ会議の時間がやってまいりました司会の徳ちゃんですよろしくお願いしますそしてただのサポーターの長谷川さんですよろしくお願いします今日は何ですか松並監督の思い出を語ろうというそうですねうんあのボイスバージョンの方で、はい、指導者編の方はまあある程度話しので、うん、指導者になってからはねはい、うん、ちょっとまあバラバラ古いのではい、はい、ルーキーヤーから、まあ、ポンポンポンとかいつまで話しいければと思ってますけどこれこれだこのゴールだっていうのは、まあ、あのマサミニさんね、もともとフォワードの選手なんで、はいはいえー、あんまり正直、あのどこどこ戦のあのゴールっていうのは、正直そこまでないっちゃないんですけど、そう言われたら、うん、俺もない。ないよね。<笑>なんか、あんまない松並が決めて勝ったとか、うんまあ、それは決勝ゴール、何本目も取ってるけど、もちろん取ってるはずなんですけどね。記憶に残るって、うん、なぜかないよ、ね案外ないんですよね、うんうん、一応 J1 リーグ最年少ハットトリックじゃないかなそうだったね確かね、うん、で100点目も松並そう J リーグ通算、うん、あガンバ通算 ?J リーグあ J リーグだったらここちょっと怪しいけど、うんうんうん、なんかそういうメモリアルゴールを序盤取ってた気もするけど、うんうんまあ、なんかあのどっちかというと風貌とかね、うん、坊主頭で襟立ててるようなイメージ、まあ、襟はなんかこのエリアリって言われるぐらいかな、うん、トレードマークだったけどまあまあそうだろうね、うん、でも移籍はしなかったですね一度もそうですね昭和、ね、ぐらいはあったかもしれんけど、うん、93年入団から2005年引退まで、はいはい、生涯頑張れえっ、ー、と高校は帝京高校帝京高校ですよね、はいはい、帝京高校を出て、えー、ずっと頑張れと、はい、いうことでまあなんかなんていうかなあのずっとベンチにいるとか、うん、なんかずっとスタメン外れるとかっていうイメージもあんまりなく、うん、結構最後の方までコンスタントには出場してたかなって、うん、まあフォワードなんでね、うん、常にあの新外国人というかストライカーが毎年入ってきてそうですね、まあ、そこと争うような感じで序盤でいうと長嶋、はい、外人、うん、ちょっといくと。吉原浩太、小島博美とかね、うん、バンド隆二とか、はい、その辺とずっと争,っ争う感じで、はいまあ、最後も大黒正志、荒内城っていうところだったんですけど、はいうん、なんかもうシーズンの終盤になると、うん、なんか結局、松並みやみたいになってた気がそ,うそ,うそ,うそ,うそんな気がしますね、2005年の優勝した時も、うんはい、松並選手出てましたよね、確か、最後の。轟の時は出てました,、ねてましたね、これはもうずっと言われてる、うん寺田選手が再度突破して、うん、そうそうそう中で打ってパス出せっていうのを荒内にそうそうそう<笑>出すっていうね、はいはい、ありましたありましただからまあこれってゴールはないけどずーっとコンスタントに出てるっていう、うんはい、そんなイメージですね、うんうん、確かに移籍の噂とかあったのかな全然いや多分あったと思うよあった、うんうん、覚えてないけどまあでも今日それが実現しなかったのは本人の意思もあったんですかね、はい特に大阪にゆかりないのにね、うん、そ,うそうですね、はいうん、でまあ松並というと、もちろんヘディングも強いし、まあ、足元もうまあいというか、はい、いう感じのイメージで、なんかこう、得意な形みたいなものも、そんなに決まってなかったような、まあ、どちらかというとオールラウンドな、そうですね、まあ、ドリブルはそんな得意ではなそうな、ドリブルはあんまり見なかったですね、うんうん、それなりにポストもできるし、ヘディングも、はい、パスも、まあ、両足シュートは打てるかなと。はいというようよな感じで、本当にまさにオールラウンダーのフォワードっていう、はい、だから MMO の相方とかは松並でしたもんね、ああそうですね、うんはい、山口俊弘選手とかね、うんうん、だったと思うんですけど、いやー、うん、そうなんですね、あとはあのよく覚えてない歌、ちゃんと、はいうん、あれはもう一回聴いたら忘れないので、うんうん、おおおおおおおおおおおおもう残ってますね、まあ、監督になってもねあの、うん、使われたよね今回就任して応援できないので歌われてないですけど、はい、前回の時は歌ってましたねあそうですかはい、はい、でそんなのもあったしあと個人的な思い出でいうと、はいまあ、あの指導者になってからですけども、はい、僕は一回対談してるんです松谷監督とああの辞めるじゃなく話す方のねそうそうそうそうそう<笑>あのー、そう話そう、はい、でえっ、ー、とーあれガンマのクラブハウスで、はい、まあこの地域のねあのホームタウンの企画みたいな感じで
まあ、あのこの豊中界隈の企業者の方が、ね、やってた企画で、まあ、僕が、まあ、インタビューするには適任だろうということで選ばれて僕行ったんですけど、あのー、どの話すればいいのかなと思って、はいはいまあ、監督当時監督9年前だね監督だったんで,、はい、でそしたら松谷さんが自ら「あの何君はサポーターなの?」みたいな「あそうなんです」っつって。何え BB 派ガンブザ派みたいな感じで、<笑>あ、僕が BB です。あ、そうか、BB かみたいな。ブロスの前身ね。そうそう。みんな、知ってはるよね、マスリ監督もその辺ね。ちゃんとサポーターの事情を知ってはるんやなと思って、はい、うん。結構びっくりしましたね。うん、そんなの知ってはるよなと思って。驚きましたね。まあ、優しかったですけどね。もう終始にこやかに、対応、ね、急遽監督になられたと思うんですけど、セホロテナートですね。はい。少しにこやかに対応していただきますし、はい、楽しかったと思いますね、はいうん。なんかありますか個人的に。最高は、うん、2005年ですね。はい、の終盤、うん、アウェー大宮戦で思い出がありますね。うんうん、勝ったこれ？負けた。負けたよね。うんうん、でなんか終盤バンバンバンバン負けて。なんか大黒も怪我して、そうそうそうそう三木亮太が出始めたこれ。あの。変な負け方多分したよね、阿部大宮で。で、その時に、もうサポーターがわーって言って、うん、で松並がもうゴール裏の方まで来て、うん、わーわー言い当てて。へぇー、うん、そうだ、まあ、ね、一応ね、その当時としては年長者の方ですからね、うんまあ、なんかサポーターにご縁をしに行ったのかもしれませんけど、なんか怒ってたのか、うん、なんかこう、抑えに来たのかよくわからんけど、うん、とりあえずめっちゃ怒ってたなって。川崎戦で、はい、劇的な優勝した後にそうです、ねうん、試合終わって、まあ、今ねちょっとあのスタジアムの形状変わってるんですけど、はい、バスがバーって出るところに、うんえー、発煙筒で道を作ってたんですよガンマサポーターのバスが、まあ、それがいいのかどうかちょっと分かんないで,、はいまあまあ、でその時にあの当時松並選手が後部座席からカーテン開けて、うん、外にこう投げ切りをしてたっていうのは<笑><笑><笑>それ見てたそうですね、はいそれバスが入ってくるとき、えー、帰り帰るときね、うんはいうん、入るときか、ハゼンドタイプやばいって、そうやね、<笑>全員、そのまま送られていく、うん、やるときね、うんはい、そうですか、はい、まあ、そんな感じかな、うんうん、だもちろんね、あの松並って言ったら、もう、もう津波正信のことしか僕ら頭に浮かばないぐらい、言ったら長い間、お付き合いしてきたっていう感じは、まあ、ミスターガンバー、そうですね、うん、初代ガンバサダー、そうですね。はい初代ガンバサダーでしょ、ね、2代目いないけどね。<笑>ねまあ、我々は2代目でもいいですけど、ね。空いてますね、そういえばね。空いてますね。でも結構言ってるけど、なかなかオファー来ない、ね。ガンバ、ガンバ大阪の方、よろしくお願いします。<笑>めちゃくちゃしませんので。まあ、あとは、はい、あの、セレッソに行ったのがね、ちょっと。行ってましたね。はい、まあ、もちろん現役終わってからですけれども、はい。はい、行ってましたね、うん。あれはコーチで行ってたのかなユースのコーチで行って、うん。で、その後、鳥取とか行ってたよね。その前,前か、鳥取はガンバサダーの後に行ってるもんああ、なるほど、はい。じゃあ、ガンバ大阪、ガンバサダーは鳥取だったんだ。そうそう。鳥取人間。はい。いう感じで、セレッソ行って、ガンバに帰ってきたのはい。いう感じでしたね。で、またこうやって、こうしてね、今、監督の役回りが回ってきてると。はい、その前は、えー、っと、教,教科部。アカデミー教科部長、部長まあ、途中から県何度かとかいう役職を見たけど、まあ、実質 GM 的なポジションで。うん GM か、そうか、まあまあ、経営陣の方ですね、そうですね、うん、あの役員ではないけど、うんまあ、一応、チーム初のプロのそうです、ねはい、強化担当というのをやってはるんで、はいまあ、逆に松並さんが目かけた選手とかっていうのは、誰なんですか、アカデミー強化部長としては。新人はね、結構この、うんえー、と過去に朝比奈さんとか、はいえー、と高校回ってた人たちが取ってきてるっていうのがあるんですけど。えーっとまあ、外人とかが結構、松並ルートらしくて、うん、ああ、そうですか、うんまあ、今になるとすえた選手とか、すさえたさんね、はい、スペインから来ました、はいうん、過去の見たときに、すえたコンチャとか、なんで二人もスペイン人だったんだあれあれはな謎のルートでしたね、ねまあ、やっぱり過去だとね、はい、JSP というところが。ガンマと太いパイプそうですね。レースピーのおすすめられるガンママにリストから選ぶっていうことがあった、はい、そうかあったのかあったのかなかったのかは知りませんけど、はいはい
まあ、それ以外のルートがやっぱり松並さんになって増えたっていう話は聞きますね。うんなるほどだからまあ松並さん自由役で、はいまあ、あの新しいルートから外国人選手が入ってくるようになったと、はいはいまあ、でもその分お金も使ってるという噂も聞きますね。まあ、そういうことでしょうね、はい、それなりに名前のある選手でしたからね、スタイル選手とか特に。はいはいでまあ、監督としては、ね、今年、今年っていうか、今回はね、あの9年前で同じ鉄は組まないようなと思ってるんですけど、はいはいまあ、そのボイスバージョンでやってましたけど、はい、どうですか、采配状況は、采配見てる感じでは。まあ、4号の選手がね、戻ってきたので、うんうん、安定しましたね、守備がね、うんまあ、フォーメーションを変えて、はい、これはマシンになってる気もするけど、うん、対戦相手もやっぱりそんな強いところじゃないので、そうですね、上位陣ではないですね、ちょっと見えにくいところから、うんうん、これが上位陣と相対したときに、守備どこまでできるのか、はい、で攻撃の時間、どれだけ作れるのかっていう、うんうんまあ、未消化の試合もまだ数試合あるので、それが全部並んだときに、どの位置にいるのかなと。そうですねうん本当そうですね。まあ今ね試合数が少ないんでわからないですけど、はい、うん、はい、いう感じでまさにさんの思い出を語ってみました。はい、はい、こんな思い出があるという方はコメント欄に、ね。そうですね。そう、<笑>多分多分いろいろあるあるまあそれぞれね、うん、古系は古い人ほどいろんな思い出がある。うんなんだってね、加入当初はイケメンキャラアイドルはそうそうアイドルだったアイドルだった。はい、うんなのでね、はい。コメントに、ね、残してもらって、はい、思います。では、今回は以上です。ありがとうございます。